வெல்கம் டு குறிஞ்சி கதம்பம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு இட்லி பூ வச்சு பூ மாலை செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இட்லி பூ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பஞ்சாக இருக்கும் சின்ன சின்ன பூக்கள் அதில் நிறையா இருக்கும் இது வந்து பூ அந்த மலர்ந்த பூ மொட்டும் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா மொட்டோடு சேர்ந்து இருக்கும் பூவும் இருக்கும் இந்த இட்லி பூ மலர்ந்த பூவை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மாலை எப்படி செய்கிறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் நிறையா டைப் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இந்த முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூ மட்டும் வெட்டி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் பூ மட்டும் எடுக்கணும் வேணால் சின்னதாக ஒரு ஒரு மில்லிமீட்டர் அளவு இருக்கிற மாதிரி காம்பை எடுத்துக்கலாம் பெரிய அளவில் காம்பை விடக்கூடாது இந்த காம்பை கட் பண்ணி காம்பை கட் பண்ணிட்டு பூவை மட்டும் கட் பண்ணி கட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் தேவையான அளவு இப்போ பூக்கள் நிறையா கலரில் கிடைக்கும் நீங்கள் எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் சாரீக்கு மேட்சாக எந்த கலர் வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் எனக்கு பிங்க் கலர் பூ எனக்கு கிடைச்சிது அதனால் நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பின்னாடி திருப்பி இந்த பூ மட்டும் கட் பண்ணிக்கணும் இல்லைன்னா கொஞ்சமாக காம்பு விட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் தனித்தனியாக கட் பண்ணிங்கன்னா லேட் ஆகும் உங்களுக்கு மொத்தமாக கட் பண்ண தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே பார்த்திங்களா மொத்தமாக அப்படியே வச்சுட்டு பூ மட்டும் நீங்கள் அப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு நீங்கள் வந்து பூவை எடுத்து இந்த பூ அதை மலர்ந்த பூக்களை மட்டும் கட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ எவ்வளோ ஒரு ஒரு சரம் செய்ய போகிறீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான அளவு நான் தேவையான அளவு எடுத்திருக்கேன் நான் பிங்க் கலர் பூ எடுத்துருக்கனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிங்க் கலர் நூல் நார்மலாக நம்ம ஊசியில் போட்டு தைப்போம் இல்லைங்களா மிஷின் நூல் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் வேறு எதை பூ கட்டுற நூல் எடுக்கல ஏன்னா அது திக்காக இருக்கும் இதை ரெண்டு சரமாக எடுத்திருக்கேன் இந்த நூலை பாருங்கள் ரெண்டு இதாக விட்டுட்டு அப்புறம் முடி போட்டுக்கணும் ரெண்டு சரமாக விட்டுட்டு முடிச்சு போட்டுக்கணும் ஒரு சரமாக விட்டிங்கன்னா வெயிட் தாங்காது ஸோ ரெண்டு சரமாக விட்டு முடி போட்டுட்டு பாருங்க க எண்டில் முடி போட்டுக்கணும் நீங்கள் திக்கான நூல் எடுத்திங்கன்னா இந்த பூ சீக்கிரமாக அருந்துடும் அதனால தான் நான் பூ கட்டுற நூல் எடுக்கல மிஷின் நூல் எடுத்திருக்கேன் என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நூல் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த பின்னாடி இருந்து இந்த பின்னாடி இருந்து இப்படி கோர்க்கணும் இப்படி கோர்த்துட்டே வரணும் இப்போ இந்த பெரிய ரொம்ப பெரிய ஊசியும் எடுக்காதீங்க பெரிய ஊசி எடுத்தாலும் இந்த பூ வந்து கிழிஞ்சிரும் அந்த வெறும் பூ மட்டும் வச்சுருக்கீங்களா சீக்கிரம் கிழிஞ்சிரும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஊசியில் ஃபுல்லாக கோர்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பூவை இழுக்கக்கூடாது எப்போவுமே பூவை கையில் வச்சுட்டு இந்த நூசியோட நூலை இழுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பூ வந்து அதோடய எண்டுக்கு போயிடும் அந்த நம்ம முடி போட்டிருக்கிற இடத்துக்கு போயிடும் பூவை இழுத்துக்கிட்டே போனீங்கன்னா பூ கிழிஞ்சிரும் இப்போது முன்னாடி என்ன பண்ணேன்னா பேக் சைடு விட்டு கோர்த்தேன் அதை விட இந்த மெத்தடு ஈஸியாக இருக்கும் பின்னாடி சின்னதாக காம்பு விட்டுருந்திங்கன்னா அதை பிடிச்சிக்கிட்டு ஃப்ரண்ட் சைடு பூவோட முன்பக்கத்தை உள்ளே விடுறேன் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா பூவோட பின்பக்கத்தை விட்டேன் இது வந்து அதை விட ஈஸியான மெத்தடாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய ட்ரிக்ஸு டிப்ஸுன்னு கூட சொல்லலாம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கோர்க்கிறது நீங்கள் அதை கோர்த்து பார்க்கும் போது தான் தெரியும் ஸோ தேவையான அளவு இப்போ நான் கோர்த்து முடிச்சுட்டேன் கோர்த்து முடிச்சுட்டு இதை நீங்கள் இப்படி தொங்க விட்டு சரமாக வைக்க முடியாது ஏன்னா இது வந்து கீழே கலண்டு விழுந்துடும் அதனால் நீங்கள் இதை கட்டி தான் ஒரு பூ மாலை மாதிரி வைக்க முடியும் நல்லா இருக்கமாக கட்டிட்டு தேவையான அளவு கோர்த்து கோர்த்து டைட் பண்ணி கட்டிட்டு மேலே தனியாக கொஞ்சம் முடி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பின் ஊசியோ ஹேர் பின்னோ நீங்கள் பூவுக்குள்ளே விட வேண்டியதில்லை பார்த்திங்களா தனியாக கட்டியிருக்கேன் மேலே ஒரு சின்னதாக நாட் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே இந்த பூ விட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த பூ மாலை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பூ வச்சு மலர்ந்த பூவில் பண்ணோம் இது மொட்டு வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் மொட்டை வச்சு நீங்கள் ஃபுல்லாக கோர்த்திங்கன்னா அப்படியே வெ மொட்டை கோர்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சர்க்கிள் டயாமீட்ரு வந்து பெருசாக இருக்கும் பெரிய சர்க்கிளாக கிடைக்கும் அது அசிங்கமாக இருக்கும் பார்த்திங்களா ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் முல்லையை விட இது ரொம்ப நீளமான பூ காம்பு இருக்கும் அதனால் தேவையான அளவு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு மீதி காம்பை வந்து கட் பண்ணிடும் ஒரு இன்ச் ஒன்றே கால் இன்ச் போதும் பூவோடு சேர்த்து இந்த காம்பு இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் தனித்தனியாக கட் பண்ணால் இல்லை மொத்தமாக உங்களால் முடியும்னா மொத்தமாக கட் பண்ணி தேவையான அளவு பூவை வந்து நம்ம சேர்த்து வச்சுக்கிறோம் அப்படி ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரே மாதிரி கட் பண்ணுங்கள் ஒன்று முன்னாடி பின்னாடி இருந்ததுன்னா கோர்க்கும்போது அது அசிங்கமாக இருக்கும் எல்லாமே ஈக்குவல் சைஸில் இருக்கிற மாதிரி முன்னாடி கட் பண்ண ஒரு பூவை வச்சு கூட நீங்கள் அளவு கட் பண்ணிக்கலாம் நான் தேவையான அளவு எடுத்துக்கிட்டேன் இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் மிஷின் நூல் தான் யூஸ் பண்ணணும் மிஷின் நூல் போட்டு அதே மாதிரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ரெண்டு சரமாக எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு சரமாக எடுத்து அடியில் தேவையான அளவு நூல் விட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக கூட விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா க
இதை டைட்டாக தனியாக முடி போட்டு மேலே சின்னதாக ஒரு கொஞ்சம் கேப் விட்டு நாட் மாதிரி போட்டுக்கிட்டிங்க பார்த்திங்களா தெரியுதுங்களா கொஞ்சம் நூல் விட்டு நாட் மாதிரி போட்டிருக்கேன் அந்த நூலுக்குள்ளே நீங்கள் ஊசியோ பின்னூசியோ இல்லை ஏதாவது வச்சு கொடுத்து நீங்கள் தலையில் வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு முல்லை இந்த இட்லி பூவோட மொட்டு வச்சு தான் கிட்டத்தட்ட முல்லைப்பூ மாதிரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் காம்பு நீளமாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து அந்த காம்புகளை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் தேவையான அளவு நீளத்துக்கு நான் அந்த பூவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா ஃபுல்லாக எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நார்மலாக நம்ம பூ கட்டுற மாதிரி தான் அதனால் நான் பூ கட்டுற நூலை எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு உங்களுக்கு ஒயிட் நல்லாயிருக்கும் க்ரீன் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது பிங்க் கலர் கிடச்சிதுன்னா ஓகே இல்லை க்ரே கலர் கூட நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது நீங்கள் எத்தனை பூ வேணாலும் வச்சு கட்டலாம் ரெண்டு மூணு நான்கு இப்படி எத்தனை வேணாலும் வச்சு கட்டலாம் நான் மூணு பூ வச்சு கட்டியிருக்கேன் இப்போ மேலே மூணு கீழே மூணு வச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா மேலே மூணு கீழே மூணு எது இவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவு ஈக்குவலாக எல்லாத்துலேயும் எடுக்கணும் கீழே அடியில் நூல் விட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த மேலே இந்த நூலை மேலே கொண்டு வந்து திருப்பி அடி கொண்டு போய் ஒரு முடி மாதிரி வந்திருக்கோம் ஆனால் முடிச்சு வந்திருக்காது அப்போ முடிச்சு தான் இப்போ அடுத்து போட போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொண்டு போயிட்டு டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே விட்டு இப்போ அடியில் ஒரு நூல் இருக்கீங்களா இப்போ இப்போ இழுத்திங்கன்னா இப்போ ஒரு முடிச்சு விழுந்துடும் பார்த்திங்களா டைட் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப எடுத்துட்டிங்கன்னா கட்டாயிரும் பூ சீக்கிரமாக கட்டாயி கட்டாயி எல்லா பூவும் விழுந்துடும் அந்த பூ யூஸ் பண்ண முடியாது திருப்பி அதே மாதிரி மேலே மூணு கீழே மூணு பூ இது மலர்ந்த பூவில் அவ்வளோ நல்லா வராதுங்க மொட்டில் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கீழே விட்டு இதே மாதிரி அந்த பூவை அடியில் கொண்டு போயிட்டு அடியில் நூலை விட்டு மேலே எடுத்தால் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் முன்னாடி கட்டினதுக்கும் இதுக்கும் அப்போ ஒரு லைட்டாக ஒரு டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா அதை போய் ஒட்டிக்கும் இப்போ இதை மட்டும் எடுத்து அதே மாதிரி முடி போட்டுக்கணும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இல்லைன்னா திருப்பி ஒரு தடவை வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி தேவையான அளவு கட்டிட்டு கைக்குள்ளே வச்சு வச்சு கட்டணும் நிறையா பெரிய லென்த் வரும்போது கையை விட்டு வெளியில் அது தொங்க விட்டுட்டு கைக்கு அளவானதை மட்டும் உள்ளே நீங்கள் பிடிச்சிக்கணும் நீளமாக கட்டும்போது கைக்குள்ளே வச்சுட்டே இருக்க முடியாது கைக்கு வெளியில் அப்படியே விட்டுட்டு கைக்குள்ளே தனியாக மிச்சத்தை வச்சுக்கணும் இதே மாதிரி கட்டி முடிச்சுட்டு இதை நீங்கள் அப்படியே சரமாகவே வைக்கலாம் நீங்கள் இதை தனி திருப்பி கட்டி மாலை மாதிரி கட்டணுங்கிறது இல்லை தொங்கு சரமாக கூட நீங்கள் வைக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி இட்லி பூ இந்த மாதிரி மொட்டும் இந்த மாதிரி இருந்த பூவையும் தான் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த மொட்டு இது பூ இது நிறையா கலர்ஸில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு தேவையான கலரில் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக பட்டு சரிக்கு மேட்சாக ஒரு கல்யாணம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு பார்ட்டி எதுக்கு வேணாலும் வச்சுட்டு போகலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மூணு வெரைட்டி பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு எந்த வெரைட்டி பிடிக்குதோ எந்த வெரைட்டி ஈஸியாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த எல்லாமே பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்ட்டு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்